ሰላማችሁ ይብዛ ውድና የተከበራችሁ የሲኤችጂ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ንጋ ሰላም ነው ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን ከብሮ ይስፋ ጫላናይን ዛሬም እንደተለመደው በሌላ መረጃ ተመልሸ መጥቻለሁ ለዛሬ ሄጄላችሁ የመጣውት መረጃ እጅግ በጣም አስፈላጊና ተመራጭ የሆነ መረጃ ነው ምክንያቱም ወቅታዊ ስለሆነ ማለት ነው እንደምታወቀው አሁን የምንገኝበት ወቅት በጣም አስጨናቂና ፈጣን የሆነ ወቅት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ ችግር ያሳለፈች ትገኛለች ኮቪድ 19 ያለ በተጨማሪ ደግሞ የሀገራችን የፖለቲካ ቀውስ ወይም ደግሞ የፖለቲካ አለ መረጋጋት አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ኮቪድ 19 ከመምጣቱ በፊት ወደ ሀገራችን የገቡት ዜጎቻችን ስራ ሳይጀምሩ 3 ወር 4 ወር 5 ወር ቁጭ ያሉ ሰዎች አሉ። ገንዘብ ይያላቸው ነገር ግን ሀገራችን አልተረጋጋችም የፖለቲካው ሁኔታ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ምን ስራ የት ቦታ ለስራ ከዚህ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ሊሄድ የምችል የስራ ዘርፍ የትኛው ነው ብሎ የተጨነቁ ተጠበቡት ብዙዎች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ በቅርቡ ወደ ሀገራችን የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አሉ። እንደምናስተዋውሰው በቅርቡ ከአረብ ሀገራት ተመላሾች አሉ። እነዚህ ዜጎች በሙሉ ወደ ሀገራችን ሲመጡ ስራ ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ያለ ስራ ከተቀመጡ ተመልሶ ወደ ስደት ስለሚመኙ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ያለንበት ወቅት እጅግ በጣም ፈታኝ ነው። ከዚህ ወቅት ጋር ሊሄድ የሚችል የስራ ዘርፍ ያስፈልገናል የማይቋረጥ በማንኛውም ወቅት ውስጥ ሊሄድ ልን የሚችል ጀምረን ውጤታማ የምንሆንበት የማንከስርበት የስራ ዘርፍ ያስፈልገናል ከዚሁ ጋር ታይዘው በማንኛውም ወቅት ውስጥ ቀጣይነት ያላቾ የማይቋረጡ ማንኛውም ሰው የትም ቦታ ሆኖ መስራት የሚችል አምስት ዋና ዋና የስራ ዘርፎችን አዘጋጅቻለሁ። በእነዚህ አምስት ስራ ዘርፎች ላይ ማንኛውም ሰው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የትም ሆኖ ውጭ ሀገር ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ በገንዘቡ በዘመዱ ሊያሰራ ሊያስቀጥል የሚችል የስራ ዘርፍ ነው። እነዚህ የስራ ዘርፎች ታዲያ በማንኛውም ወቅት ውስጥ እጅግ በጣም ፈታኝ በሆነ ወቅት ውስጥ የማይቋረጡ ቀጣይነት ያላቾ የስራ ዘርፎች ናቸው በእነዚህ ስራ ዘርፍ ላይ በተሰማሩ እጅግ በጣም ውጤታማ ተሆናላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንን የስራ ዘርፍ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ አጭርነው እስከ መጨረሻው ተከታተሉት ከተመቻችሁ ላይክ እንደተለመደው ካስተማራችሁና ለሌሎችም ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ተከታተሉ እንደምታወቀው አሁን የምንገኝበት ወቅት በተለይ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ከባድ የሆነ ወቅት ነው ምናልባት ፈጣሪ ብሎ ይሄንን ኮሮና ቫይረስ ቢያነሳልን እንኳን ከፊታችን የሚመጣው ሀገራዊ ምርጫ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዘው በማንኛው ወቅት መቋረጥ የለለበት የስራ ዘርፍ ያስፈልገናል። በተለይ ከስድት ተመላሾች ገንዘብ አላቸው ነገር ግን ምንን ስራ ብሎ ተጭንቋል? ገንዘብ የላቸው ተመልሶ ወደ ስድት እንዳይሄዱ ስራ ያስፈልጋቸዋል። የነን ችግር ይቀርፋል ብዬ ያሰብኩት በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የምንመለከተው የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ንግድ ነው። የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ንግድ በሶስት ዋና ዋና ቦታዎች ከፍለን ማየት እንችላለን። ዝቅተኛ፣ መካከለኛና ከፍተኛ። በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የምንሰራ ከሆነ የሚያስፈልገን ካፒታል ዝቅተኛ ነው። በመካከለኛም ከሆነ እንደዛው መካከለኛ የሆነ ካፒታል ያስፈልገናል። በከፍተኛ ደረጃ ከሆነ ደግሞ ተደራሽነቱን ከፍ ይያለ ስለሚሄድ የምናስመጣቸው ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችም ከባባድና ተላልቅ ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ካፒታል ያስፈልጋል ስለዚህ እኛ ከየትኛውን በዝቅተኛ ወይስ በመካከለኛ ወይስ በከፍተኛ ካፒታላችን ምን አይል ነው የምለውን ከዚህ አንጻር ማየት እንችላለን ይህ ስራ እንደምታወቀው ማለትም የኤሌክትሮኒክስ እቃ ቀን በቀን በመናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሚና አላቸው በሰላምም ጊዜ በብጥብጥም ጊዜ በማንኛውም ሰዓት አስቸጋሪ በሆነ ወቅት ላይ እነዚህ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች አስፈላጊ ናቸው ለምሳሌ አሁን በተከሰተው ወረርሽን ስርጭቱን ለመግታት በሚደረገው ርብርብ ውስጥ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ከፍተኛ የሆነ ሚና አላቸው። በሆስፒታልም በተለያዩ ህክምና ተቋማት 
የማኖሪያ ቤታችንም ውስጥ በየትኛውም ቦታ በሀገራችንም ብቻ አይደለም በሞላ ዓለም ላይ ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ሚና አላችሁ የኤሌክትሮኒክ ሲቃዎች የኤሌክትሮኒክ ሲቃዎች ሲባሉ እንግዲህ ከተናንሽ ሲቃ አንስቶ እስከ ትላልቅ መውሰድ እንችላለን የምንጠቀምባቸው ሞባይል ራሱ በኤሌክትሮኒክስ ውስጥ ነው የሚመደቡት ሌሎች በቤታችን ውስጥ የምንጠቀምባቸው ማሽኖች ፍሪጅ ልብስ ማጠቢያ ሌሎችም ሌሎችም እንግዲህ የኤሌክትሮኒክስ ሲቃ ሲባል ለናንተ አይጠፋችሁ ታዲያ የኤሌክትሮኒክስ ሲቃዎች ቀን በቀን በማህበራዊ ኑሯችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሚና አላችሁ ስለዚህ በማንኛውም ወቅት የማይቋረጥ የሥራ ዘርፍ ነው እንደነገርኳችሁ በብጥብጥም ጊዜ በሰላሙም ጊዜ መስራት የምቻል የሥራ ዘርፍ ነው ምክንያቱም ለብጥብጥም የኤሌክትሮኒክስ ሲቃ ያስፈልጋል በሰላሙም ጊዜ የኤሌክትሮኒክስ ሲቃ ያስፈልጋል የሚበጠብጦም የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያን ወይም ደግሞ የኤሌክትሮኒክስ ሲቃን ሳይጠቀም አይበጠብጥ ምሳሌ ማውሰድ ይቻላል ሞባይል ሳይጠቀም ኢንፎርሜሽን ተለዋውጦ የፈለገውን አጀንዳ ማራመድ የሚችል ዜጋ አይደለም ስለዚህ በኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ስራ ላይ በትሰማሩ በማንኛውም ጊዜ የማይቋረጥ የሥራ ዘርፍ ነው አዋጭነቱ እንዴት ነው ምንም ጥያቄ የለው ማንኛውም የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ከተናንሽ የቤት ዕቃ አንስቶ እስከ ትላልቅ አዋጭነቱ 50 በመቶ ነው ስለዚህ ወደ ሀገራችን ገብታችሁ ገንዘባችሁን አስቀምጣችሁ ምን ስራ ብላችሁ መላው የጠፋባችሁ ሰዎች በዚህ ስራ ላይ በተሰማሩ ከፍተኛ የሆነ ውጤት ታገኙበታላችሁ በአጭር ጊዜም ትለወጡበታላችሁ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የምንመለከተው ደግሞ የሸቀጣ ሸቀጥ ስራ ነው እንደምታወቀው ሸቀጣ ሸቀጥ ኤሌት በኤሌት በመናደርጎ እንቅስቃሴያችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሚና አለው ከምን ቀምሳት ምግብ አንስታ ማለት ነው ሸቀጣ ሸቀጥ ሲባል እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ነው በመሐበራዊ ኑሯችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሚና አለው በሰላም ጊዜም በብጥብጥ ጊዜም በማንኛውም ጊዜ ሸቀጣ ሸቀጥ አስፈላጊ ነው ስለዚህ ልክ እንደ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ሁሉ የሸቀጣ ሸቀጥ ዕቃዎች ንግድ በሶስት ዋና ዋና ቦታ እንከፍለዋለን መካከለኛ ዝቅተኛና ከፍተኛ ወረድ ስንል ደግሞ ሱቅ በደረተ ማውሰድ እንችላለን ታንቀሳቃሽ ሱቆችን ማውሰድ እንችላለን እነዚህ ሁሉ ቀን በቀን እለት በእለት የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች ናቸው ስለዚህ በሰላሙም ጊዜ በብጥብጥም ጊዜ ሸቀጣ ሸቀጥ ያስፈልጋል የሚበጠብጠው ሸቀጣ ሸቀጥ ይጣቀማል በሰላም የሚኖረው በጥብጥም የማይፈልጎ ሸቀጣ ሸቀጥ ይጣቀማል ይህ ዘርፍ በማንኛውም ጊዜ የማይቋረጥ የሥራ ዘርፍ ስለሆነ በዚህ ሥራ ላይም በትሰማሩ በጣም ውጤታማ ተሆናላችሁ ማጭር ጊዜ ትለወጡበታላችሁ በርግጥ የሸቀጣ ሸቀጥ ሥራ እንደ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃ ብዙ ትርፍ ባይኖረውም በአጭር ጊዜ ውስጥ ባን ለወጥበትም ከፍተኛ የሆነ ትርፍ አለ። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው የህንፃ መሳሪያ መደብር ወይም ደግሞ ህንፃ ለመገንባት የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች በሀገራችን ውስጥ በማንኛውም ወቅት የተለያዩ ግንባታዎች አሉ። መንግስታዊ የግል ድርጅቶች ባለሀብቶች በማንኛውም ደረጃ ላይ የሚገኝ ዜጋ ቤት መስራት ይችላል የተለያዩ ግንባታዎች አሉ። ለነዚህ ግንባታዎች የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች አሉ። የነዚህ ማቴሪያሎች አቅራቢ ድርጅት በማንኛውም ወቅት ውጤታማ ነው ማለት ነው። በዚህ ስራ ላይም መሰማራት ይቻላል ቀድም እንደተጠቀስኩት የዚህንም የህንፃ መሳሪያ መደብር ስራ ላይ ለመሰማራት 
በሶስት ዋና ዋና ቦታዎች ላይ መከፈል እንችላለን ዝቅተኛ መካከለኛና ከፍተኛ እኛ ከየትኛው ነን ያለን ካፒታል በየትኛው ደረጃ ሊያስጀምረን ይችላል የምሎን ፕላን ማውጣት የራሳችን ድርሻ ነው ማለት ነው በአራተኛ ደረጃ ላይ የምንመለከተው ደግሞ የዳቦ ቤት ስራ ነው የዳቦ ቤት ስራ በአራተኛ ደረጃ ላይ እናስቀምጣለን የዳቦ ቤት ስራ በተለይ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ወቅት ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሚና አለው ደሃ ህብረት ሰብ እየሰራ አይደለም እቤቱ ቁጭ ብሏል ነገር ግን ከዚ በፊት ከውጪ የሚመገቡ ዜጎች በትንሽ ሳንቲም መግዛት የሚችሉት ባሁን ሰዓት በዝቅተኛ ሳንቲም የሚሸጠው እንግዲህ ዳቦ ነው ሁለት ዳቦ ቁርሳቸውን ቆርሶ ምሳቸውን አድርጎ እራቱም ያን የነው ቆርሶ የሚያድሩ ዜጎች አሉ። ይሄ የማይካድ ሀቅ ነው። በሀገራችን እንዳጠቃላይ የዳቦ ጥረት እንዳለ ይታወቃል። ይሄንንም ችግር ለመፍታት መንግስት ከፍተኛ የሆነ ርብርብ ያደረገ ይገኛል። በአዲስ አበባ የሚገነባው የዳቦ ፋብሪካ አለ። እሱም በቂ አይደለም። የሁላችንም ችግር አይፈታም። እኛ አዲስ አበባ ከተማ ብቻ ላይ ማሰብ የለብንም የገጠር ህብረት ሰብ ምን አይነት ደረጃ ላይ እንዳለ ማሰብ ማቻል አለብን ስለዚህ ለነሱ ተደራሽነቱን ለማስፋት የዳቦ ቤት በብዛት ቢከፈት ምን ግዜም የማይቋረጥ የሥራ ዘርፍ ነው ቀድም እንደተጠቀስኩት የሚበጠብጦም ሳይበላ አይበጠብጥም በሰላም የምኖርም ሳይበላ አይኖርም ይሄኛው ለየት የሚያደርገው ምንድነው በብጥብጥ ጊዜ የተለያዩ ስራዎች ይቋረጣሉ የተለያዩ ዜጎች ሳንቲም ያጥራቸዋል በቀላል ዋጋ ገስቶ ሊቆረጥሙት የሚችሉት ዳቦ ነው ዳቦ እጅጉን አስፈላጊ ነገር ነው ስለዚህ በዚህ ስራ ላይ ተሰማሩ ሰዎች በማንኛውም ወቅት ቀጣይነት ያለው ስራ ስለሆነ አትራፊ ነው ማለት ነው ሲጀመርም የዳቦ ቤት ስራ ከሳራ የለው በእንደዚ አይነት ወቅት ውስጥ በተለይ ዱቄቱ ተገንቶ ሚያስፈራው ዱቄት ነው ዱቄቱ ተገንቶ ከተሰራ እጅግ በጣም አዋጭ የሆነ ስራ ነው ማለት ነው በአምስተኛ ደረጃ ላይ የምንመለከተው የስራ ዘርፍ የተሽከርካሪ መለዋወጫ የተሽከርካሪ መለዋወጫ ስራ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች እጅግ በጣም ውጤታማ ናቸው አትራፊዎች ናቸው እኛም በዚህ ስራ ላይ ብንሰማራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤት እናገኝበታለን የተሽከርካሪ መለዋወጫ ስራ ሲባል ዘይት አለ ነዳጅ አለ የተለያዩ መለዋወጫዎች አሉ ተሽከርካሪ ውስጥ የሚያስፈልጉ ተሽከርካሪ ሲባል መኪና ብቻ አይደለም ባጃጅ አለ ሞተር አለ ሳይክል አለ አጠቃላይ ተሽከርካሪ የሚያስፈልገውን ቁሳቁስ ማቅረብ ማለት ነው ይሄንንም ስራ ልክ እንደ መጀመሪያዎቹ በሶስት ዋና ዋና ቦታ እንከፍሏለን ዝቅተኛ መካከለኛና ከፍተኛ እኛ በየትኛው ደረጃ እንስራ የምለውን የራሳችን ካፒታል ይወስነናል ማለት ነው ይህ የተሽከርካሪ መለዋወጫ ማቅረብ ስራም እንደ ሌሎቹ ሁሉ በማንኛውም ሰዓት የማይቋረጥ የስራ ዘርፍ ነው በቸግር ጊዜ ተሽከርካሪ አይቆምም በሰላም ጊዜም ተሽከርካሪ አይቆምም ስለዚህ በማንኛውም ጊዜ የሚያስፈልግ የማይቋረ ተቀጣይነት ያለው ሊዘጋ የማይችል የስራ ዘርፍ ነው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ብቻ አይደሉም ሌሎች የስራ ዘርፎችም አሉ ነገር ግን እነዚህ ስራ ዘርፎች እነዚህ ስራ ዘርፎች በከፍተኛ ሁኔታ በችግር ጊዜም በሰላም ጊዜ የማይቋረጡ ቀጣይነት ያላቸው የስራ ዘርፎች ናቸው በካፒታል ደረጃም سنመለከት ብዙ ካፒታል የማይጠይቁ ስራ ዘርፎች ናቸው ምክንያቱም ደረጃ በደረጃ ስለምንሰራ ማለት ነው እንደ የከባቢው እንደ የከተማው ትላልቅ ከተማው ውስጥ ከሆነ የምንሰራው ያው ከሌሎች ጋር ለመወዳደር ከነሱ ጋር እኩል ለማቅረብ 
ከነሱ ጋር እኩል የሆነ ገበያ ሽማ ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን ተፈኳካሪ ወይም ደግሞ ተወዳዳሪ መሆን መቻል አለብን ስለዚህ ወደዛ አከባቢ ላይ የምንሄድ ከሆነ መካከለኛ ወይም ደግሞ ከነሱ ጋር እኩል መሆን ስላለብን ከፍተኛ የሆነ ካፒታል ሊጠይቅን ይችላል ነገር ግን በየትኛውም ቦታ ሊሰሩ የሚገቡ ስራዎች ናቸው እነዚህ ስራዎች በገጠርም ሙሰዱት በከተማም የሚሰሩ ስራዎች ናቸው በገጠርም አይቋረጡም በከተማም አይቋረጡ እልም ያለ ገጠር ውስጥ ባሁን ሰዓት ሸቀጣ ሸቀጥ ያስፈልጋል እልም ያለ ገጠር ውስጥ ባሁን ሰዓት የኤሌክትሮኒክስ ዕቃ ያስፈልጋል እልም ያለ ገጠር ውስጥ ዳቦ ያስፈልጋል እልም ያለ ገጠር ውስጥ የተሽከርካሪ መላወጫ ያስፈልጋል እነዚ የሥራ ዘርፎች ወሳኝ የሆኑ ሥራ ዘርፎች ናቸው በእነዚ ሥራ ዘርፎች ላይ ብንሰማራ እጅግ በጣም ውጤታማ እንሆናለን በአጭርም ጊዜ እንለወጥበታለን በተለይ በቅርቡ ወደ ሀገራችን የገባችሁ ኢትዮጵያውያን ገንዘብ ይዛችሁ ቁጭ ብላችሁ ምን ሥራ ብላችሁ መላው የጠፋባችሁ ሰዎች በእነዚ ሥራ ዘርፍ ላይ ጥናት ብታደርጉትና ብትሰሩት መልካም ነው ወደፊት ከመመጣው ሁኔታ ጋር ልጋጭ የማይችሉ ሥራ ዘርፎች ስለሆኑ ማለት ነው። ምርጫ መጣም አልመጣም በሰላም ተጠናቀቀ መልተናቀቀ እነዚ የሥራ ዘርፎች ቀጣይነት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ምናልባት በሥራ ሂደት ላይ ሊያጋጥሙን የሚችሉ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግጭቶች ስለሚኖሩ በእንዛ ሰዓት ለመስራት ሊነቸገርን ይችላል። ነገር ግን የማይቋረጡ የሥራ ዘርፎች ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ ማንኛውም ሰው ገንዘብ ያለው ማለት ነው የትም ቦታ ሆኖ የነን ሥራ ማሰራት ይችላል ለምሳሌ በስደት ላይ ሆናችሁ የተሽከርካሪ መላወጫ አይቃ እናንተ ከውጪ ያስገባችሁ እዚ ሱቅ ከፍተው የምሸጥ ሰው ካገኛችሁ ማሰራት ትችላላችሁ ብቻ እነዚህ የሥራ ዘርፎች አዋጭ ናቸው ሞክሩት ውጤታማ ተሆኑበት አላችሁ እንግዲህ ተስፋ መቁረጥ ያስፈልግም ፈጣሪ ካለ ኮቪድ 19 ዮን ኮሮና ቫይረስም መጥፋቱ አይቀርም ድብን ብሎ ይጠፋል ወቅታ የሆነ ወረርሽን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ህይወት ትከጥላለች ነገ ሌላ ጻሃይ ተወጣለች ነገ ሌላ ቀን ይመጣል ሁሉንም ማድረግ የሚችለው እሱ ስለሆነ ነገ ሌላ ቀን ነውና ተስፋ መቁረጥ ያስፈልግም እቅዳችን መቀጠል መቻል አለበት በሌላ ጊዜ ሌሎች የሥራ አማራጮችንም ይጀላችሁ እንመጣ ይሆናል በእያቄ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ እንደተለመደው በኮመንት ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ በሌላ ጊዜ አንብቤው አጥራቅሜ ቪዲዮ የሚሰራበት ይሆናል እኔንም እናንተንም ከዚህ ከመጣው ኮቪድ 19 ወይም ኮሮና ቫይረስ ይጠብቀን ይጠብቃችሁ ፈጣሪ ይሄንን ቫይረስ ሀገራችን ብሎም ካለማችን ላይ ያጥፋልን ዘንድ የርሱ ፍቃድ ይሁንልን መልካም ቆይታ